你还真住在这儿啊！我刚才听小孙老师说，这台风把整个岛上的房子都刮得风雨飘摇的，都是你给整好的。要不是亲眼所见，我还真不相信呢。我就是过来看看你，给你拿点吃的用的。哎，沙娃那个视频你看了没有啊？你说他多逗啊！他现在还学会跳那个海带舞了，海带呀、啊、海带，而且他也胖了，也长高了，肯定是山娃他妈妈给喂的。雷雨珍，哎，雷雨珍，你去哪儿啊？雕塑，你来干什么来了？我。专程来看你的呀，你就没点自己的事情要做吗？天天跟个狗皮膏药似的。我当然有啦，我以后生活中只有一件事儿，盯着你。盯着我干嘛？我在哪里做什么跟你有什么关系？雷雨峥，你突然消失，你知不知道大家有多担心你？我真的害怕你再出什么事儿。你是不是没有听明白我在说什么？我想一个人待着，请你离我远一点儿。雷宇峥，你别整天把关心你的人往外推好吗？我们都想帮你。杜小素，这世上或许有许多人需要你的帮助，唯独我雷宇峥不需要。苏，你说什么呢？吓我一大跳，你这突然冲上来，你跳什么呀？你站这么高，不是想要跳下去一了百了吗？如果你想跳的话，我会跟你一起跳下去的。你跳，我也跳。杜小苏，这世上还有比你还烦的人吗？我在上海，你一直追到我家去；我在这岛礁上，你又一路追到这儿来。我要是真想不开，也是因为你。行了，松开。我不松开。那你就这么搂着我啊？啊！你要是再一激动，咱俩脚底下这么一划、啊啊，两个人可就掉下去了。你别吓唬我，除非你说你不是要跳海，你发誓。我发誓，我不跳，可以松开了吧？才真的不是要跳海啊！我可没你那么想不开。说吧，过来找我干嘛？刘思阳来找我了，他跟我说了很多你监狱里的事儿。雷宇峥。以后不管你再怎么样哄我，我都不会离开了。如果你想待在岛上当渔民，我就跟你一起当渔民。如果你一辈子都不想离开这小岛，那我就一辈子给待在这儿雨珍哥，小苏姐，咱们晚上一块儿。人呢？我这这怎么没有路了？完了，涨潮了。那我们怎么回去啊？没信号啊！你电话呢
电话。我刚才出来的太着急了，没带。李正哥，小苏姐，拉开你们快一点，走嘞。李正哥，李正哥。我怎么这么烫啊？没事儿。小苏，你别，你撑着点儿，你别睡过去了。这段时间，我经常一个人来到这里，看着这片茫茫的大海，还有这片孤零零的礁石，他们无依无靠，特别像我的境遇。我坐在这里，时常就在想，也许很多东西。何尝不是上天直接安排好的？我是在那样的一个家庭里，拥有了财富还有地位，所以上天自然就不会给我幸福。我注定会失去我的母亲，注定没有人会爱我，我也学不会去爱别人。现在这些，一切。都变得似乎没有什么意义了。雷玉正，你别这么想。我何尝不想？我要是能一了百了了，我是不是就轻松多了？可我很快就想明白了，一个人活在这世上，最痛苦的，不是过劳终死。而是不管你付出多么大的代价，都改变不了现实。我妈已经离开我了，从小到大，我立志想成为一个优秀的人，就为证明给她看。二十多年前，她抛弃我，是多么错误的一个决定。可我后来才发现，我妈早就死了。小宋老师。
刚才是不是烧的说胡话了？就是胡话，我也当真了。不是应该已经退烧了吗？不烧了。你为什么要对我这么好？对我好，我心里就越是揪着，越是害怕。那恐怕你得再怕一阵子了。我会一直对你好下去的爸，今天是周末，林向远说要过来看你。嗯、啊。爸。爸，茶凉了，我给你加点热的。我这茶早凉了。说吧，林总今天来找我，有何贵干？爸，请你原谅我，我是个混蛋，是我不懂事。您对我这么好，我还辜负了你。我有什么话，好好说。我知道，我是一个穷小子，能到今天，要不是您栽培我，我屁都不是。我太自大，太狂妄，还惹您生气。我不应该开除您的老部下，不给您面子。爸，我最对不起的人。就是反律，我没有做好一个称职的丈夫，没有做好您的女婿。行了，我林向远发誓，从今天开始，我保证，在雨天，踏踏实实工作，在家里，照顾好反律，绝对不让你操心费神。我知道你想说什么。岛上的事情，当做什么都没有发生。不，我是想跟你说声谢谢。谢我什么？谢我把你弄感冒了。这两天我真的很开心。
，谢谢你。那我先上去了。哎呦，哥哥，哎呦，哥哥，你真是我的战士活菩萨呀！起来，起来。就是他，治好了我的心脏病。他，哎，他又不是大夫，这么厉害的心脏病大夫会到咱们这破院来？跟你们说啊，这几年我的心脏病啊，每天晚上都犯，看了好多医院都看不好。就上周，我在这里住院，就住在刘大哥旁边的床位。你们猜怎么着？刘大哥一句话就把我的病给治好了。说什么呢？啊，他说呀。不要买宝钢股份，买天华新能源。忽悠人吗？你这哎呀，这股票呀，一个星期不到就涨停板。我这几年啊，亏的股票全都翻番了。是不是真的呀？真的。干什么呢？你们开会呢？这里是医院，能这么嚷嚷吗？赶紧回去休息。老师，谢谢啊，刘大哥，我改天再来看你。回见啊，好，你好好休息啊。行啊，你小子，简直一个现实版的中国肖申克啊！不在医院好好待着养病，跑过去给人家炒股赚钱，随便玩玩，闲着也是闲着。哟，啊，憋死我了！在看守所里面呀、啊，不能抽。这好不容易出来了。还被小护士看着，你这心脏病啊，全是抽这玩意抽的，不怕死啊？你舍得我死吗？<笑>舍不得啊！这样吧，你呀、啊、就闻闻得了，病好了再抽啊。我戒了，你放心吧。<笑>你到底想不想回雨天？属于你的机会，就跟这最后一根雪茄一样。不想。行了，跟我走吧。现在就动手会不会太快了？说什么呢？让你赶快换衣服，跟我回家。你小子是想在医院待着，受这些小护士们的气，还是想跟我回家，抽你这古巴雪茄？那还废什么话？你等我收东西去。好啊行啊你，啊，挺熟啊，来过。哎，你怎么不问谁接待我们呢？啊，我知道，还说你什么都无所谓，我就知道你放不下他。要不然人家一去，怎么就把你请回来了呢？我以前跟你说过吧，杜小苏比你有定力，你肯定会栽在他手里。怎么样？算你看得准。哎，我说雷宇章，跟你说话呢。啊，你这美人在侧，江山在握，整天弄得挺忙的呀。你也别让我闲着呀。我到你这儿来可不是度假的啊。知道你想说什么。你呀，就好好休息。得病养好了，咱俩从长计议，啊！哎，哎，这两天我真的很开心，谢谢你。谢我什么？谢我把你弄感冒了。嗯，小脸粉扑扑，嫩嫩的。嗯，这海岛到底是个什么好地方呀？你这么弄的，我都想去了。也没什么，就是风景特别好。
是风景好呢，还是人好呢？谁呀、啊？嗯，哦，杜总是快递。哦，好，谢谢。好漂亮的裙子啊，真好看，这一定不便宜吧？雷雨辰送你的。快去拾给我看，看快点，哎，快点啦！快点，快点，快点！哎呦，哇塞，果然是能靠衣装啊！你不觉得穿成这样太夸张了吧？不夸张啊，哪儿夸张了？可是我只是陪他吃个饭，至于穿成这样吗？哎呀，好了，小苏，我们小苏最美了啊，美美的。裙子不合适吗？怎么没穿我送你的那套？挺合适的，我就是不太习惯。我今天穿成这样，很寒酸吗？穿什么都好看。那就好。再说了，今天是人家为你接风洗尘，我穿那么好看干什么呀？我干嘛要那么引人注目？你是跟我去的，今天晚上就是你不想引人注目，都难。为什么？那一会儿肯定有很多人吧？我现在回去换衣服还来得及吗？没关系，不用担心了。再好看的衣服，在你面前也只是个陪衬。以后不要再给我买那么贵的东西了，我觉得用不上。好，我答应你，只要你开心就好。
。好久没见了，从哪儿回来的？国外呀。这次回来准备待多久啊？本来呢，我后天就走了，但是看见你，就不走了。哎哎哎哎哎，徐小姐，你也太脾气，啊？你说说，你哪次回来我没有陪你？我从来没有听说你为了我多留一天。你也太偏心了吧！来，喝酒。来，我给你介绍一下，小苏，这是我女朋友杜小苏，许攸，大名鼎鼎的许攸。幸会，杜小姐。幸会。我有件事儿想跟你聊一下，杜小姐，先借用一下。稍等我一下，马上回来。怎么，把我叫到这儿来？有什么重要的话要跟我说？没有，刚才人太多了，说话不方便。最近怎么样呀？你也看到了，我现在不是一个人了。喝酒，喝酒，喝酒！来来来来，开心就好。来来来，干杯！来来来，干杯呀！你这么警惕干嘛？你放心，我不会缠着你的。都多久前的事儿了？我已经不是从前那个徐悠了。是啊。跟以前是不一样了，变漂亮了，是吗？是不是不习惯这种场合？啊、你不也一样吗？我可不一样，我这人呢，一旦漂流惯了，说不定哪天就消失了。你不一样，你恐怕要慢慢适应。来，大家一起来，来，来，来。徐友，以前是我太年轻了，不懂得怎么处理感情。现在，现在也没好到哪儿去。跟我在一块儿的女孩，都挺辛苦的。辛苦这两个字用的好啊，逗你呢。我电话码没变。有空打给我，咱们好好聊聊。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来交往的女人怎么也得像许攸那样那个层次的，对不对？杜小姐，你不一样，你恐怕要慢慢适应了。喂。我有点累了，我就先回去了。没让我送你啊？不用了，我已经快到家了。你忙你的吧。喂这前女友和现女友之间啊，那就是王不见王，不能碰面的。回去哄哄好了，没什么大不了。哎，今天大家伙
，可都是为你而来啊，你可不能让大家扫兴。对了，范律呢？他怎么没过来、啊？你最近不是跟他见过面吗？范律最近他不太好。你离开的那段时间，他和林向远过得一般吧？孩子也没了，受到了打击，人也瘦了。范律从小听你的话，有时间去看看他吧。好。林向远，你干了什么？你以为我不知道吗？我求你了，别逼我了，行吗？你走到今天这一步，不是我逼你的。你费尽心思，得来的一切都是虚无缥缈的，因为我才是雨天真正的主人。一个小小的打工仔，拿什么跟我斗啊？你以为你拉了我那些小股东们就有用吗？只要我的风向标一变，腾讯还拉自己的位置不保。从你迈出第一步开始，就注定你会死得很惨。你怎么帮我？你们男人一个一个，只在乎自己的输赢。你们在乎我们女人的感受吗？你根本不知道我过了什么日子
我当然知道。老吕，上官已经全部都告诉我了，我打算跟林向远聊一聊。你要跟林向远聊什么呀？你是想劝他对我好一点，是吗？我告诉你，他对我很好。倒是你，雷雨哲，你难道真的打算不回雨天了吗？你真的要把雨天拱手让人吗？如果他林向远真的有能力引领雨天前行，那有什么不好的？我简直不敢相信这是你能说出来的话。你还是我认识的雷雨珍吗？我看不起你，你就是个懦夫。雷总，这么巧啊？樊里喝多了。带他回家吧。你说这话我没听懂。樊林是我的老婆，带不带她回家那是我的事情，需要你提醒我。作为樊林的家人，我希望你能对她好。我对她好不好是我的事情。你想多了。不早了，带她回家。韩磊，还剩我气呢，吃一口吧。这小米呢，是我妈托人寄给我的。她知道我平常工作比较繁忙，总是喝酒。所以平常吃点小米粥，养胃的。怎么了？不认识我了？不认识。樊丽，我从大学毕业就跟你爸后面一起打拼，然后在上海。终于站住了脚。我花光了所有的积蓄去买了一套房。当我拿到钥匙以后，我做的第一件事情就是坐火车到老家
，把我妈带到上海来。我要让我妈知道，她的儿子毕竟是大城市的人。然后带她去上海最有名的地方去吃小吃，最高档的地方去买衣服。你猜后来怎么着？第二天我妈进医院了，上吐下泻。医生做了好几次检查，都检查不出来原因，我也纳了闷儿啊。后来我妈告诉我，就是水土不服，是不是太夸张了？其实，我的感受，何尝跟我妈不是一样的？我这么努力，我这么拼的让自己努力成功，等我真正站住脚的时候，我会发现。我是那么的水土不服，我清楚的知道，在成功的道路上，我伤害了很多人，就连我最爱的老婆也要离我而去。林小云，到底什么样才是真正的你？范磊，我以前。做了很多措施，希望你能给我一个机会。我现在只想做一个好儿子、好丈夫、好女婿。林湘云，我暂且相信你刚才说的话，都是发自内心的。但是我想问问你，你为什么突然会改变呢？今天晚上之前，你都不是这样的，是不是因为雷雨珍回来了？范磊，对你好，还需要原因吗？我知道，在这个世界上。你最害怕的人就是雷雨正，我实在想不出还有什么理由会让你回心转意。也许是你内心真的害怕了。你到底在怕什么呀？我连杨远真的还没有怕过谁。可能我现在的改变，你有点接受不了。你放心。慢慢证明给你看的。那你告诉我，到底是什么刺激了你？那你告诉我，到底是什么刺激了你？我每天跟你这万恶的资本家，过着腐朽的资本主义生活，我的战斗力啊，都快被你消磨殆尽了。哎，你看是什么东西？有没有豆浆油条？给我弄点。我见着林向远了，昨天晚上。你之前的判断，应该没错。这么说，你已经开始有所行动了？不然呢？难道你真的以为我雷雨正会坐以待毙啊？行啊，雷雨成。最近带你见了这么多朋友，你不会真以为我在孤岛上待久了，缺油水吧？你是想尽快了解现在的局势？我身边的这些朋友，大多都和雨天有着千丝万缕的关系，从他们身边走一遭，什么都知道了。哎，那你都知道什么呢？他林先生害怕了，想从我这里探点虚实。真的？一个男人在事业上有点野心，就算他用点不光彩的手段，我仍然敬他是一位强大的对手。是。哎，你再给我讲讲，你都知道林向远是什么？林向远初步得到了雨天的控制权。作为一个聪明人。
他应该知道，这种权利坚持不了多长时间的，他一定还得再想办法。上官告诉我，樊律要跟他林向远离婚。如果他跟樊律离婚了，他可就什么都没有了。那你昨天晚上见他是为了？敲山震虎，让他收敛点。敲山震虎，你已经是雨天的最大股东了。为什么不指导黄龙，还镇什么虎啊？我倒是想啊，可你有没有想过，蒋叔他也是雨天的大股东，他为什么迟迟不动林向远？那还不简单？林向远是他女婿，自家人。我想，事情可不是你想的那么简单。在我没有搞清楚事态之前，我是不会贸然回去的。那你想怎么办啊？一个字。我在监狱里头学会了一件事，在一场战役之中，人最厉害的武器，不是金钱，也不是权力，是时间。所以我一直在等，在等对方乱了阵脚，等他们露出致命的破绽。不管怎么说，你总要开始下第一步棋了。哎，我们这干嘛去？啊？带你出去见见世面，吃吃喝喝。<笑>哎，我就喜欢你这种收放自如的放荡不羁。上车，哎，好。你跟雷玉珍怎么啦？我觉得我们两个真的还是有很大的差距，这是肯定的。你以为嫁给有钱人那么容易啊？人家打个麻将那叫社交，吃个饭顺便就谈个大生意，这里面学问可大着呢。也许有人就比我更加适合这种生活，不是我说你啊。你要是真的爱雷玉珍的话，你真得把自己身上的刺儿给砍一砍。你得让自己去适应他的社交圈子。退一万步讲，大不了就是别人在你背后指指点点呗，说你攀龙附凤，那怎么了？可你这好，你就这么走了，雷玉珍的面子往哪儿搁呀？我不是因为那个才走的。算了，像你这样的傻姑娘，根本就看不清饭局上的深浅。你要是真的不喜欢，觉得压力大，我只能支持你。咱俩撤出来吧。哎，徐飞，坐。夏总，你最近见雷总了？他怎么样了？小苏，群飞是宁，你根本就是拎不清。你别怪我说话直接，我们跟雷玉珍本来就不是一个层次的人，你不要再奢望了，找个门当户对的，过个小日子也挺好。哎，爸，您坐这，爸。我简单的做点菜，不知道合不合您的口味。你做吧。哎，小雨啊，你的心情我理解。咱们之所以闹到今天这个地步，源头就是因为我、你和雷家的矛盾。这个罪过是因我而起。我想找一天，亲自去向雷玉珍道个歉。矛盾不解决，对雨天的发展也不利。我希望你和我一起去登门致歉，邀请雷玉珍回到雨天，做我的助理。你继续做你的总裁，你愿意吗？
我去约他。蒋总要您亲自去请雷玉珍回雨天，那他回来了，那您怎么办呀？小李，你知道我在集团是什么身份吗？知道啊，您是林总呀。不对，我是蒋经的女婿，蒋凡律的丈夫。我签过一份婚前协议。如果要是因为我个人原因离婚，我不但拿不到任何股份，我也将失去雨天的一切。那您打算怎么办？怎么办？我也不知道怎么办啊。这一切都是镜花水月，到头来都是一场空。钓鱼，钓鱼啊！我钓了一上午了，别说鱼了，水草都没看见几根啊。这就是野钓的魅力，你要是沉不下性子，就钓不着大鱼手机，走了。林向远约我去吃饭。鸿门宴啊！玉珍啊，我跟你爸爸合作了一辈子，也争了一辈子，现在我也老了。雨天是应该交到你们年轻人手上了。之前的事情都是我的不对，您大人有大量。如果您能原谅我，恕我三生有幸，别的我也不承诺什么。林向远，到底什么样才是真正的你？我一定会把雨天公司管理好，给您和老雷总一个交代。老雷总去世以后，对我的打击很大。关于公司的股份和家庭财产事宜，我都做了明确的说明。所以，我和律师拟了一份遗嘱，你和范律都看一看吧。
。铁力，知道结婚以后，最要紧的事情是做什么吗？走，您不能再喝了。生孩子。你说实话，我对蒋凡瑞怎么样？可以。我再告诉你一件事儿啊，蒋凡律因为刚刚流产不久，还在避孕。蒋经历了遗嘱，他的财产跟我半毛钱关系都没有，除非我们有孩子，都他妈是假的，假的，一场空。林总，您千万别泄气，您听我说，兄弟，我跟了你那么长时间，我能看出来。你的能力绝对是一流的，只要青山在，不怕没柴烧。我还有机会吗？有啊，您是人才啊，不管到哪儿都会有好的发展的。好，我哪儿都不走，就留在雨天。喝，来，刘总。这就是娱乐城的建筑工地。这是糟蹋，这么好的一块地，荒废了一年多。哎，要是你爸在的话，肯定会心疼的。说实话，宇峥，我挺佩服你爸的，有如此勇气加这个盘子。看得出来，老雷总当时的野心。这个项目，当时的确是轰动一时。娱乐城的设计规划，我看了。现在工地我也看到了，虽然时过境迁，但是看得出来，老雷总当年的魄力。他是想为雨天立一座丰碑啊！雨天是我父亲一手创立起来的，换句话说，就是他的生命。他对环球娱乐城的付出，远远要比我这个儿子多得多。我估计啊，环球娱乐城这个项目，在他脑海中呈现过无数次了，可惜他看不到了。怎样？你觉得我重启这个项目怎么样？难啊！我说的难，不仅仅是资金上的，还有人。你首先得说服董事会重启娱乐城的项目，就算董事会同意让你来重启娱乐城的项目，也许林向远也会为你设置重重障碍，让你进退两难。我有准备。记得上次蒋劲和林向远见你的时候，在酒桌上。口口声声答应你，好好的经营这个项目。但是我们今天看到的是什么？我想你心里已经有答案了。另外，你别忘了，虽然你是雨天的最大股东，但是你根本进不了董事会的决策层。首先要解决最关键的问题，洗清我的罪名，难道不是吗？这样，我明白你说的了，所以我不能在这儿坐以待毙。我要回雨天。决定了，决定了。我不仅要回雨天，我还要所有人都知道，我雷雨峥一定会完成我父亲的遗愿，将雨天这座丰碑在这树立起来。咱们进行最后一项议题，对雷雨峥担任雨天集团董事长助理一事，请大家举手表决吧。雷雨峥涉嫌泄露内部消息被拘役过，按照法律规定，他应该五年内不能担任高管吧？各位，我简单的说两句啊。根据相关的法律规定
，雷雨峥确实不能担任上市公司的高管，但是没有说不能进入公司工作，所以雷雨峥担任董事长助理一职。我投赞成的。好，那就全体通过。他们也不知道打扫一下。我记得之前老雷总在的时候，最讨厌办公桌不干净了。我这去去打扫一下。不必了。雷总，刚刚听说你回来了。魏成，好久不见了，你还是老样子。<笑>雷总，您看起来还是这么精神。能见到你，我太高兴了。这下好了，你终于回来了，我们这个娱乐城的项目有救了。看到那个项目成了烂尾，心里都很不是滋味。如今变成这个样子，我们一直都觉得对不住老雷总，可是又拿不出解决方法，每天只能干着急。你们也算是公司的老员工了，前一段时间真是辛苦你了。可是只要你们肯给我时间，我坚信，于天只要有你们在，一定会越来越好的。雷总，有您这句话，我们心里就踏实了。我们期待娱乐城落成的那天。雷总，你觉得刚才林县长在想什么？你觉得呢？我觉得他一定在想，雷总您怎么这么快就回雨天了吧？他前几天还邀我回雨天，今天看见我回来了，不应该会觉得很意外吧？过去的事情，是我对不起您。我知道何军飞这辈子，无论做什么，都没有办法还清了。过去的事情就过去了，但是我要告诉你，以后你在做任何事情之前，先动动脑子。您放心，以后就算打死我，也再也不会犯这样的错误了。你可别说大话啊，我可不想打死你。
拿什么跟我斗？林总，雷玉珍来了。哎，看你着急的。这雷霆走了，雷玉珍是雨天最大的股东，人家回到自己家来，有什么大惊小怪的？林总，您真沉得住气啊！你不是之前说他不愿意来的吗？我告诉你，雷玉珍是我请回来的。不是林总，您这唱的是哪一出啊？哪一出？自己看、啊。你真的没有觉得雷雨辰这个时候回雨天有什么目的吗？什么目的？你就不怕他为自己洗牌？咱们得提高警惕呀、啊，老谢，你能不能用用你的脑子？雷雨辰这时候不进雨天大楼，你知道他在外面干什么？对啊，林总，还是你想的周全，我怎么没有想到呢？所以啊，我是公司 CEO， 你只能当我助理。那当然，您是林总，我怎么可能跟您比呢？哎，林总，您这是去哪？雷玉珍回来了，我去看看。你好，林飞，打扫卫生的。林总，您是来找雷总的吧？我带了两位保洁，给雷总办公室打扫一下卫生。保洁就不用了吧？我这打扫的挺干净的哎，对了，群飞，你还没有办入职手续吧？这个不着急，等雷总给我定完位置之后，再办也不迟。这样吧，也别等什么把职位定下来了，我找人赶紧给你办一张门禁卡，方便你进出。您说，要不要给我们雷总也办一张门禁卡呀？哎呀，群飞。果然比以前幽默多了。雷总是什么人？不用办卡进出也方便。哟，也是。我把这卡给忘了，我光顾着想，要是雷总想进雨天，还有人拦着不让进，这多尴尬呢！告诉雷总，我来看过他。您放心，林总来这么大的事儿，怎么能给忘了呢？雨辰啊，这次回来有什么打算呢？不瞒您说，这次回来我只打算做一件事情。雨辰，你做什么，蒋叔都支持你。好，蒋叔，那我就开门见山了。我想重新启动娱乐城这个项目。娱乐城项目不是一直在进行吗？还需要重新启动？娱乐城早在一年前就已经停工了。我昨天刚去过，这就是他现在的样子。停了？什么时候的事儿？我怎么不知道啊？哎呀，玉珍啊，这都怪我呀！你这一出事，我一着急，把很多事情都搁置了，是蒋叔疏忽了。蒋叔。我知道您现在是董事长，毕竟事情多，忙不过来，不是所有的事情都能事无巨细。所以啊，我今天来并没有埋怨您的意思
。可就娱乐城这个项目而言，林总还有其他的董事，都持有不同的意见。毕竟我爸走了，我也不在。这么大一个项目停工了，也是在所难免的。这道理我能理解。李正啊，你能够这么想，我就放心了。哎呀，你讲书，有的时候也是身不由己呀。重启娱乐城项目的事，必须要经过董事会的讨论。你放心，我是一定会支持你的。我要的就是讲述您这句话。我相信你也不想看到他半途而废吧？那是，那是。要是娱乐城能够在您在任期间建成、开业，对您来说不也是一个很大的成就吗？讲述一定会支持你的。小硕，我今天来，其实还想表达我的另外一层意思。我是希望你能做做林向远的工作。你放心，向远虽说是我的女婿，只要有利于公司的利益，他是不会阻拦的。何况他没有股份，重大问题上，他是要服从董事会的。好，有您的支持，这事儿已经成了一半了、啊。那是那是，当然，关于娱乐城的事儿。向远可能会有他自己的想法，对于雨天的未来，他也有他自己的设想，但是他的目的还是为了雨天。在总裁这个位置上，向远干的还是挺称职的。哎呀，他是我一手提拔起来的，他干得好，我在脸上也有光啊！你放心，重启娱乐城的事儿，只要我说了，他肯定会支持的。雷总，您到了吗？我刚到，你在哪儿？啊，雷总，您进来以后一直往里走，经过一个洗手间有一个后门，我在那儿等。不好意思，请问一下洗手间在哪儿？您往里一直走，走到底就到了。谢谢。对不起，雷总。约您在这儿见面，现在安全是最重要的。您让我们核实的不是一件小事。如果打草惊蛇，我们可能什么都找不到了。另外，这是涉及到几千万资金的事儿，为了钱，您的对手可能什么事儿都干得出来。行，看来我没有找错人。你们很专业。好，那您等我电话。先生，您的咖啡。我没点咖啡啊，刚刚离开那位先生送给您的自从郑荣哥去世以后，你就很少来这儿了。你是怕看见这些东西心里难受吧？我知道，你呀，你是想把你和郑荣哥你们俩的记忆全都给封存了。长官，什么时候开始，你说话变得文绉绉的了，还封存？你先别吓唬我，我问你。想不想大开杀戒？游戏玩多了吧？好不容易回了雨天，你就不想做点什么吗？啊？既然你什么也不说，这么大老远把我喊过来，不会是为了只开一把剑吧？哎，你干嘛？你不是问我想不想大开杀戒吗？那你也不能杀我呀！杀的就是你。哎，换
。我说了，我不会击剑，我可不想当靶子啊。没法陪你玩这种高贵的贵族运动，太素了，太素了。对啊，少废话。哎，别这样啊！我跟你说，我有心脏病，你信不信？你再这样，我躺这儿。你躺。长官，我说你就这样，就就这么怕死啊？这样疼吗？哎哎哎，疼吗？还行啊。不疼，赶紧站起来。啊。举例，真来啊！你轻点啊！哎，我觉得我挺有天赋哎。瘦了不是挺好的吗？很多人想减肥，还不一定成功呢。这可不是爸爸想看到的。爸爸这辈子没有别的期盼，我就是盼着你能够平平安安。爸，咱别聊这些了。玉珍回来了，或许是件好事，某种程度上可以让林向远。收敛，收敛。您是想让宇珍哥赶走林向远？林向远毕竟是我的女婿啊。今天雷宇珍跟我说了一番话，我就放心了。我现在就是希望他们俩不计前嫌，联手把雨天经营好。所以，爸爸想告诉你，宇珍回雨天后。在他和林向远之间，你不要有任何动作。爸爸是在保护你，知道吗？我明白。你和林向远的婚姻出了问题，但是这个问题不是致命的。宇珍回来了，向远非常清楚，他在公司的地位岌岌可危。在这个时候，你就不要给他添堵了。每个人啊，都有自己的命。爸爸不是劝你认命，爸爸是想告诉你，任何事都有好的一面和不好的一面。就算你现在嫁的是雷雨珍，你就一定会幸福吗？有些事，有些时候，要学会睁一只眼闭一只眼，不能太认真了，知道吗？胳膊肘。藏进去，走。哎，啊，哥，说吧，找我到底什么事儿？你不会是真的让我陪你玩这个吧？原来我是不想说的，既然你现在提起来了，那我就跟你说说吧。我打算重新启动娱乐城，只是，只是蒋劲和林向远不愿意。那倒不是，那是什么？你也知道，启动娱乐城资金是第一位的，这么大的资金量，就算他蒋劲和林向远不反对，其他的股东也未必同意。所以
，所以你要对我大开杀戒，对吗？哎，这话我可没说过，你自己说的。你想想，要让董事会通过，必须得有外来的资本注入。别人都想入股，证明咱们这个事儿是可行的。我们只是做个样子，给他们点信心。哎。不过我可把丑话说在前边啊，这个忙一定得帮我。你放心吧，哥。你的事儿，你什么时候看见弟弟退缩过？我明天到公司啊，我就让他们备下一笔资金，为你候着。只要你一声令下，我就带着这笔钱杀向于天。好，够义气。最近几个月的财务报表来看。我们经营的传统行业的盈利虽然在增长，但是增长的速度明显在下滑。现在各行各业都在做产业结构的调整，我想我们雨天也应该有着新的突破。你有什么想法？新能源汽车。据我们调查，现在国内有很多大的城市都在试点新能源汽车的推广。更重要的是，我们在消费者调查数据报告中显示，从今年以来，消费者对于新能源汽车的热度在大幅度提高，也就是说，这个市场正在慢慢的形成。如果我们这个时候进入，就可以攫取原始股。可是，我们没有技术人员，也没有这方面的研发机构啊。合作。现在这个年代。已经不允许自己创造出一个产业链了。寻求合作，也就是说，我们出钱，相关机构出技术。公司的每一个决定，都需要获得董事会的同意。我看，这件事情可以先拿到董事会上讨论。所以，我们需要您的支持呀。爸，我对您跟雷雨峥都承诺过，我要把雨天带领一个新的高度。这个时候，您得帮我啊！股东们是需要看到盈利的，让股东们明白才行。这件事情一定要确保办公室。放心吧，自家兄弟。啊！雨天准备有大动作了。怎么了？林向远决定召开董事会，提出跟一个叫格林投资的新秀公司合作。格林投资？哦，对。前几天我在《经济报》上看过，这是一家新冒出来的新秀公司，上周更以大手笔买下国内最著名的新能源研究机构——绿能机构。没错，就是这个来路不明的公司。这个来路不明的公司买下了这个机构以后，紧接着林向远就跟这个公司提出了合作。对方提出的要求是，雨天参投大股。这也太不可思议了。格林投资又不是冤大头，专门给雨天做投资的中转站。我听说是这样，格林投资的老总决策失误了，买下这个机构以后发现。新能源投资是个花钱的大坑，所以才寻求咱们雨天的帮助。咱们雨天的股东呢，当然愿意趁虚而入了。我怎么听啊，都像天上掉馅饼啊！我们来做个假设，当然，这是一个最坏的假设。假设新能源投资是林向远的一个帮手，他们冒险买下了一个花钱的研究机构，再利用市场对新能源汽车的热度关注。并通过调集股东的胃口，形成饥渴投资。那么也就是说，雨天的资金就会流向格林投资机构。虽然名义上算是雨天的产业，但实际是在帮格林投资赚钱。如果如果有一些不法手段的加入，那格林投资就可以以新能源研究之名来洗钱。洗的是雨天的钱。
这种不理智的投资会在短时间内喂饱格林投资，也就是说，格林投资实际上掌握了雨天大笔的资金。如果是我，我一定会在雨天拿不出钱的时候，反过来参股雨天，提出以股份换投资的概念。这样，格林投资就顺理成章的成为了雨天的股东，甚至还有可能是大股东。格林投资的法人也会在那个时候摇身一变，成为林香月。哇塞，这哥们头脑可以啊！我刚才说了，这一切只是假设。宇峥，既然我们预料到了危险性，我建议你启动一票否决权。毕竟你还是大股东。不，坏人都还没出来，我们如何收网？我要将这条大鱼放出来。这就是你要动的马脚吗？进，雷总，好久不见、啊。哟，学习呢？随便看看，也不知道是谁把这两本书拿过来，估计啊，有人想提醒我，什么事情我不能做。我这要不看，岂不是费了人家一片苦心？我让我下面的人把简报给你送过来，没想到。把这两本书也给你送回来。来找我不是为了这两本书吧？当然了，我来呢，是跟你商量一下娱乐城的项目的事情。我只想知道，如果要重启这个项目，林总的态度是？江总已经跟我说了，让我全力配合你重新启动娱乐城。但是呢，公司前段时间准备要投资一个新能源的项目，要需要大量的。如果你要重新启动娱乐城，对于公司的现金流来说，确实有点困难。这不也是没有办法吗？所以我亲自过来跟您解释一下。你的意思我明白了，但你也知道，我这个人做事情一向不会轻言放弃。你放心，关于钱的问题都不是问题。那、啊，忘了跟您说了，按照董事长的提议，董事会一致通过，由您担任董事长特别助理，重新启动娱乐城项目的事情，由您来负责。啊，如果林总没有别的事情的话，请便吧，我这个特别助理还有很多事情要做。林总。回雨天，又提出重建娱乐城项目，到底想干什么呀？
你慌什么？至少几年之内，雷雨正是不能涉足雨天的高层，因为主动权在我们手里。他现在能干的，找前辈。那会有人愿意投资吗？凭他雷雨正的实力，出去转一圈，找钱应该问题不大。跟踪，你不会搞错了吧？我今天还特意绕道测试，我发现的确有人跟踪我，而且有可能还不止一个。难道他们发现你在调查他们？应该是的。所以，我们现在必须用另一种方式来隐蔽我们自己的行踪。你想怎么做？长官一直想给我办一个重会雨天的 party， 我之前觉得太高调了，现在想来，这 party 来的正好。我们就让对手以为我雷雨峥现在毫无斗志，在重庆娱乐城这件事情上，受了两次挫折，就完全放弃了，找个乐子，放松一下。我现在最担心的，就是我们家老丈人。您说蒋总，万一蒋总被雷雨峥忽悠了，脑子一热，支持他的建议，成为他的支持者，挪用我们的项目资金。那我们可就麻烦了。毕竟蒋总在董事会才有决定权。那怎么办呢？哎，对了，明天有一个古董鉴赏会，我要参加一个 party， 没有时间带蒋总去，你帮我安排。好，我知道了，投其所好，让蒋总高兴。这样的话，分散一下他的注意力，他就不会整天盯着娱乐城项目了。有事儿坐下说，爸。我又犯浑了，惹樊律生气，请您原谅我。你到底对樊律做了什么呀？爸，你别问他了。他担心我，关心我，不想让我晚上出去喝酒，我们俩吵了一架。樊律，我对不住你。我知道你什么意思。上官给雷雨峥办的 party， 你不想让我去？你是怕我的朋友在我面前说你坏话吧？这是好事情啊！这个聚会，我支持你们参加。爸，人家邀请的是我。什么你呀、啊、我？依我看呐、啊，这也是你和向远跟那帮孩子沟通感情的好机会。你带向远去跟他们认识一下，以后。也许有机会在一起做事。算了吧，爸，我还不去了。让你去你就去，你帮我看着他法律，让他少喝点酒。你好，小姐，有什么需要帮忙的吗？哦，啊，没事儿，谢谢你。啊，请问您是？我是上官叫我来的。啊，怎么称呼？杜小苏。啊，杜小姐，这边请。知道，肯定是给我哥的，对不对？真羡慕。哎，我能打开看看吗？当然可以。哎呀，这一看，就是要把我哥套牢的意思呀！我可不是要。要不你们俩先聊着，我先过去了。礼物很喜欢，谢谢。那就好。你
你好吗？挺好的，你呢？最近过得怎么样？我也挺好的。礼物已经送到了，那我就先走了。